Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Vào sáng thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013, tại trung tâm Lisa Center của Đại học Cộng đồng Coastline thuộc thành phố Washington, Nam Cali, đã có buổi gặp gỡ của cộng đồng người Việt hải ngoại với ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam là ông David Sear. Đây là lần đầu tiên ông tới với cộng đồng người Việt sau khi nhậm chức từ năm 2011. Sau khi gửi lời chào và giới thiệu thành phần quan khách tham dự, dân biểu Alain Lovento đã nói mục đích buổi gặp gỡ. Uh, on his visit to Orange County. Uh, today's town hall meeting will focus on bilateral relations between the United States and Vietnam, as well as related issues that are important to the Vietnamese American community, uh, especially put here in Little Saigon. We know that the normalization of relations and ties between the United States and the Socialist Republic of Vietnam, uh, the government of Vietnam has gained tremendously from these economic ties to the United States. But, as I say, despite our partnership, the government in Vietnam has yet to demonstrate its commitment to upholding international laws and norms such as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, which Vietnam is a signatory to and has yet to uphold those rights. Chúng tôi đã rồi trình bày lúc đầu Chúng tôi rất là hân hạnh được uh, giới thiệu đại sứ David Shear đến cộng đồng Việt Nam tại cuộc gian ngày hôm nay uh, Buổi gặp gỡ với cộng đồng ngày hôm nay sẽ, uh, sẽ tập trung vào vấn đề quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam cũng như những vấn đề uh, quan trọng đối với cộng đồng Việt Nam người Mỹ gốc Việt tại khu Vũ Sài Gòn uh, Chúng ta đều biết là sự bàn giao giữa nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã có những cái sự mà à, tiến triển về mặt kinh tế cũng như ngoại giao nhưng rất tiếc à, tuy, tuy, tuy những cái sự vấn đề bàn giao vẫn à, diễn tiếp bàn giao vẫn diễn tiếp nhà nước Việt Nam vẫn chưa chứng tỏ sự tôn trọng của quốc tế à, đặc biệt là sự quan hệ à, à, liên quan đến à, tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cũng như hiệp định quốc tế về vấn đề dân sinh cũng như quyền chính trị mà Việt Nam hiện nay là đã ký kết Instead of respecting human rights and the freedom of the press, the government of Vietnam has repeatedly used, in quotes, national security laws such as Article 79 and Article 88 of the Vietnamese Penal Code to crack down on dissidents and to impose harsh sentences upon them. Just two weeks ago, a university student, Nguyen Phuong, Nguyen was given a six-year sentence and a computer technician, Din Nguyen Ka, was given eight years in jail for just distributing leaflets, calling attention to Vietnam's sovereignty issues. will also face an additional three years of house arrest upon their release. These are harsh, harsh sentences. Uh, for individuals who only peacefully represent uh, their opinions, and these are just two of many cases. According to human rights reports, there are at least 50 human rights defenders that have been arbitrarily detained within the last year alone. Currently, as we meet here even today, respected religious leaders, such as the Supreme Patriarch, Thich Quang Do, uh, of the United uh, of the Unified Buddhist Church of Vietnam and Father Win Van Lee, pa Pastor uh, Win Kong Chin, along with many others, religious leaders are either in prison or under house arrest. Just to continue the persecution of prominent bloggers such as uh, Tang uh, Ta Fang Tang who received the State Department's 2013 Woman of Courage Award, journalists such as Fang, uh, Tan Hai, and Ye 
Kai, who founded the Free Journalist Club, songwriter Viet Cong and Tran, Tran Buhan Bin, the 14th Catholic youth activist, and most recently human rights lawyer Le Quoc Quan, have been strongly criticized and condemned by international rights organizations around the world for their illegal incarceration. Các kiến là với Việt Nam không tôn trọng nhân quyền là quyền uh, quyền báo chí can đảm nhất, quyền tự do ngôn luận cũng như quyền để cho uh, cư, uh, công dân để uh, học tự 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 học và đây là những cái uh, những cái quyền mà chính trong hiến pháp của Việt Nam đều uh, đều có uh, và đặc biệt là nhà nước Việt Nam Um, cứ cứ bội nêu lên những vấn đề bảo vệ an ninh để um, để cho um, dân tộc những người lạnh người thiệt này như uh, đều khoảng 79 hay là đều khoảng 88 uh, để uh, để bài áp nhân quyền của những nhà dân chủ quý vị vừa biết là chỉ trong tuần hai tuần qua sinh viên Nguyễn Phương Nguyên đã bị kết án 6 năm tù cũng như uh, sinh viên Đinh Nguyên Kha đã bị kết án 8 năm tù vì tội truyền đơn à, và à, để bảo vệ lãnh thổ Việt Nam. À, ngoài ra, tuy là họ để bị các án này họ còn bị à, các án thêm 3 năm quản chế sau cái thời gian à, thi, thi hành thi hành án. À, những cái à, những cái kết án nặng nề này là chỉ là một, một số những cái ví dụ mà đã xảy ra trong thời gian qua. À, quý vị cũng đều biết chỉ trong một năm qua có hơn 50 mươi nhà dân dân chủ bị các án một cách rất là vô, vô lý và và vô cớ à, hiện nay khi chúng ta đang à, đang họp mặt ngày hôm nay cũng có một số những nhà à, nhà nhà lãnh đạo cũng như à, những cái nhà lãnh đạo tôn tôn giáo tại Việt Nam bị quản chế như là thầy thích quảng độ hoặc là à, cha à, của nhân vật Nguyễn Văn Mến cũng như là Linh à, Mục Sư Nguyễn Công Chính và một số những người khác chúng ta đều biết à, ngoài ra có một số những nhà à, nhà báo và những những những, cái, à, những người à, nổi tiếng về vấn đề hoa viên đã phong tàn hoặc là Phan Tấn Hải và Vũ Tài à, hoặc là nhà nhà nhạc nhà, nhà, nhà sĩ Việt Khang Trần Vũ An hoặc là 14 sinh viên công giáo đây là những cái những một số những người đã bị kết án trong thời gian qua À, à, và hiện nay à, chúng ta đều, à, đều làm việc với à, Liên Hợp Hiệp Quốc để đưa ra những vấn đề này và thế giới à, quốc tế đang lên án về những cái vụ những cái vụ giam 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 cầm bất à, 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 bất vô lý này. Kế đến ông Tạ Đức Chí thị trưởng thành phố Westminster đã có lời chào mừng ông đại sứ và cảm ơn dân biểu Alan Lovanto đã tổ chức buổi gặp gỡ cũng như Ông đã đề cập tới nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm nhân quyền và kêu gọi chúng ta vẫn phải tiếp tục tranh đấu. Congressman Lobaton for his dedication in serving our community and really want to thank him for arranging this uh, town hall meeting. I know that you're really busy, but you try to invite Ambassador to be here to uh, give us an update about the situation in Vietnam and uh, your concerns, he my concerns. So I really hope that we erase all the concerns to the ambassador. So ambassador would be able to put a lot of pressure to the Vietnamese communist government. Until today, the communist government in Vietnam, they still violate human rights and religious freedom. Many writers, a young student intellectual, they were arrested and imprisoned just because they raised their concerns about human rights and religious freedom. And I think that that really violated international law. So I'm really happy that you, uh, you are here today so we continue to raise our concerns. I know freedom is not free, so we continue to fight for human rights and freedom. 
Sau khi dân biểu Olen Lovento tóm tắt quá trình làm việc của ông đại sứ tại nhiều quốc gia như Đài Loan, Nhật Bản, Đại Hàn, ông David Sia đã có lời chào mừng và ông cho rằng cộng đồng người Việt hải ngoại là tiếng nói có ảnh hưởng tới tòa đại sứ Mỹ ở Việt Nam cũng như tại Việt Nam. Thank you very, very much for inviting me to join you today. The Vietnamese American community has a very, very strong voice, and we listen to it in Hanoi. The Vietnamese people listen to it in Vietnam. It's very important, and I'm delighted to be here with you to share my thoughts on U.S.-Vietnam relations. And for you to share your thoughts on the same subject, because we take your views very, very seriously. À, kính thưa quý vị, à, chúng tôi rất là hân hạnh được có mặt ngày hôm nay. Một điều là chúng tôi muốn nói cái quá khẩu vị ngày hôm nay là tiếng nói của cộng đồng Việt Nam, đặc biệt là người Mỹ gốc Việt, rất là mạnh và lớn và được nghe từ à, được à, tại tòa đại sứ Mỹ ở tại Hà Nội cũng như người dân Việt Nam. I'm going to go through a very brief uh, presentation of pictures in a couple of minutes, but before I do that, I want to describe for you how I approach my job and how I view U.S.-Vietnam relations. The U.S. government wants a prosperous and independent Vietnam that respects human rights and the rule of law. Hoa Kỳ muốn làm sao để nước uh, uh, Việt Nam uh, có uh, một nước Việt Nam giàu có, phú phường và và độc lập. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại.